আসসালামু আলাইকুম শীতের সুন্দর সকালে যারা দেশ অথবা বিদেশে বসে আমাদের দেখছেন সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলার নতুন অনুষ্ঠান স্যাবলন হেলথ ইজ দেখবার জন্য সাথে আছি আমি ডক্টর জিনিয়া জাফরি দর্শক আমরা সবাই সুস্থ থাকতে চাই সুস্থতা আমাদের জন্য এক পরম আশীর্বাদ পরম করুণাময় পক্ষ থেকে এই সুস্থ থাকার জন্য আমাদের যেমন নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানতে হবে তেমনি অসুখ বিসুখগুলো সম্বন্ধেও জানতে হবে আমাদের এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে তাই আমরা আলোচনা করব আজকে নিমোনিয়া নিয়ে নিমোনিয়া নিয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের সাথে আছেন একজন দেশবর্ণ রেসপিরেটারি মেডিসিনের ডাক্তার চলুন তার সাথে পরিচিত হই এবং জেনে নিয়ে অনেক কিছু বিস্তারিত আজকে আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর এ কে এম মোশারফ হোসেন প্রফেসর রেসপিরেটারি মেডিসিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্যার সালাম আলাইকুম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো স্যার আমার আজকে কথা বলবো নিমোনিয়া নিয়ে স্যার একটু বলবেন কি নিমোনিয়া আসলে কি নিমোনিয়া ফুসফুসের একটি রোগ আচ্ছা ফুসফুস ইংরেজি থেকে যাকে লাংস বলে মানব দেহে দুটো ফুসফুস আছে ডান দিকে একটি বা দিকে একটি ফুসফুসে যখন জীবাণু সংক্রমণ হয় সেটি ব্যাকটেরিয়া হতে পারে ভাইরাস হতে পারে অথবা কোনো ফাঙ্গাস হতে পারে এবং বাংলাদেশের জন্য টিবি তাতেও যদি কখনো সংক্রমণ হয় তখন ফুসফুসের এলভিউলায়ের মধ্যে যেখানে বাতাস থাকে সেই বাতাসগুলো সরে গিয়ে সেখানে পানি পুজ রক্ত এসব জমা হয় জমা হয়ে ফুসফুসের স্বাভাবিক যেই কাজ সেই কাজটা ব্যাহত হয় তাকেই নিমোনিয়া বলে আচ্ছা স্যার একজন রোগী কীভাবে বুঝবেন যে তার নিমোনিয়া হয়েছে লক্ষণগুলো কী কী রোগী প্রথম যেটি বোঝে সেটি হচ্ছে কাশি দেখা যায় হঠাৎ করে কাশি শুরু হলো অনেক জ্বর থাকে রোগীদের সঙ্গে শ্বাসকষ্ট হয় তারপর বুকে ব্যথা শুরু হয় এবং ব্যথা দেখা যায় কাশির সঙ্গে থাকে অথবা শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ব্যথা থাকে এই সিমটমগুলো ছাড়া অন্য সিমটমের মধ্যে কখনো রোগী দেখা যায় যে বমির ভাব হয় কখনো বমি করে তারপরে এর সঙ্গে বাউল ডিস্টারবেন্স থাকতে পারে রোগের তীব্রতা যদি খুব বেড়ে যায় তখন দেখা যায় যে রোগীর যে জ্ঞান সেই জ্ঞানেরও তারতম্য ঘটতে পারে রোগীটা কনফিউজড হয়ে যেতে পারে সে স্বাভাবিক কোথায় আছে কেন আছে এই জায়গাগুলোও হতে চিনতে না পারে তার পরিচিত মানুষগুলো তার কাছে অপরিচিত মনে হতে পারে স্যার এটা কি সাধারণত শীতকালে বেশি হয় না যে কোনো সময় হতে পারে আমরা নিমোনিয়া যদি বলি নিমোনিয়াকে দুই তিন ভাগে ভাগ করা যায় তার মধ্যে খুব কমন যেটি নিমোনিয়া যেটিকে বলে কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিমোনিয়া মানে একটি মানুষ যেই জায়গায় থাকে বাসায় থাকা অবস্থায় যেই নিমোনিয়াটা হয় সেটাকে বলে কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিমোনিয়া সেই কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিমোনিয়া শীতকালে বেশি হয় আচ্ছা অন্যগুলো যে কোনো সময় হতে পারে আর বাকিগুলো অবস্থান ভেদে বিভিন্ন জায়গায় যেমন হসপিটালে কিছু আছে নিমোনিয়া হয় সেখানে হয়তো রোগী আগে থেকে অসুস্থ থাকে সেই অসুস্থতার উপর আবার লাংস ইনফেকশান হলো সেটা হয় কিন্তু কমিউনিটি অ্যাকর্ড নিমোনিয়া মূলত শীতে হয় এবং দেখা যায় যে একদম খুব শিশুদের মধ্যে এবং অনেক বয়স বৃদ্ধদের মধ্যে এই কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিমোনিয়াটি বা যেটাকে আমরা বলি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ফুসফুসের স্বাভাবিক যেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেটি এই বয়সে একটু কম থাকে এবং শীতকালে আরও একটি কম্প্রোমাইজড হয়ে যায় আচ্ছা আবহাওয়ার কারণে এসব কারণে আসলে শীতে এই রোগটা বেশি হয় স্যার আমাদের নিমোনিয়া একটা অ্যানিমেশন আছে চলুন দেখে আসি অ্যানিমেশনটা চলুন নিমোনিয়া হলো লাংস বা ফুসফুসের এক ধরনের প্রদাহ যা সাধারণত জীবাণু দ্বারা হয়ে থাকে দর্শক নিমোনিয়া সম্বন্ধে জানার আগে আসুন জানি একটু মানবদেহের ফুসফুস সম্বন্ধে আমাদের শরীরে হৃৎপিণ্ডের দুপাশে একটি করে মোট দুটি লাংস বা ফুসফুস রয়েছে আমরা যখন শ্বাস গ্রহণ করি তখন ট্র্যাকিয়া বা উইন পাইপ নামক একটি বড় ধরনের টিউবের মধ্যে অক্সিজেনযুক্ত বাতাস প্রবেশ করে এরপর এই অক্সিজেন আসে পাইপের মতো বা নলের মতো ব্রঙ্কাইতে আর এরপর অক্সিজেন যায় ব্রঙ্কাইয়ের চেয়ে ছোট নলের মতো ব্রঙ্কিউলসে এবং সর্বশেষ অক্সিজেন আসে ব্রঙ্কাইয়ের শেষ প্রান্তে অবস্থিত বেলুনের মতো স্থিতিস্থাপক ছোট ছোট বায়ুথলি বা অ্যালভিলয়তে আমরা যখন নিঃশ্বাস নেই তখন অ্যালভিলয়গুলো প্রসারিত হয় বাতাসের চাপে আবার যখন শ্বাস বের করে দিই তখন এই অ্যালভিলয়গুলো সংকুচিত হয় ব্যাপারটা অনেকটা বেলুনে বাতাস ঠোকা এবং বের হবার মতো অ্যালভিলয়ার গায়ে ছোট ছোট রক্তনালী বা ক্যাপিলার জড়ানো থাকে আমরা যখন নিঃশ্বাস নেই 
তখন অক্সিজেন অ্যালভিলো থেকে রক্ত নালিতে যায় এবং তা থেকে যায় সারা দেহে আর প্রশ্বাসের সময় শরীরের অপ্রয়োজনীয় কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে যায় ক্যাপিলারিস থেকে অ্যালভিউলাই এবং একই পথে লাংস থেকে নিউমোনিয়াতে এই পাইপের মতো নলগুলো এবং অ্যালভিউলাই ভরে যায় জীবাণু দিয়ে যেমন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ফাঙ্গাস প্যারাসাইট ইত্যাদি আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনো সিস্টেম এই জীবাণুগুলোর সাথে যুদ্ধ করে ফলে লাংসে ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ হয় আর এর ফলে অ্যালভিউলাই বা বায়ুথুলিগুলো নানা রকম পাস বা রসালো নিঃসরণে ভরে যায় ফলে শরীরের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ হয় না রোগী শ্বাসকষ্ট কফ এবং জ্বরে ভোগে স্যার সাধারণত কি কি কারণে নিমোনিয়া বেশি হয়ে থাকে আচ্ছা নিমোনিয়া তো আমি প্রথমেই বললাম যেটি যে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস তারপরে ধরুন যে ফাঙ্গাস এবং আমাদের দেশের জন্য টিবি যেটা টিবার ক্লস যক্ষার জীবাণু এগুলোই প্রধান তো ব্যাকটেরিয়ার মধ্যেও অনেকগুলো ব্যাকটেরিয়া আছে তার মধ্যে স্টেপটোকাস নিমোনি এই ধরনের জীবাণু হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি এই ধরনের জীবাণুগুলো খুব কমনলি হয়ে থাকে তারপরেই ভাইরাসের কথা বলতে হয় ফাঙ্গাস দিয়ে সাধারণত সুস্থ মানুষের নিমোনিয়া হয় না যারা আগে থেকে ইমিনো কম্প্রোমাইজ থাকে মানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাদের খুবই যাদের খুবই কম থাকে যেমন ধরুন কেউ যদি এইচআইভি বা এইডস আক্রান্ত হয়ে থাকেন অথবা যিনি কোনো কারণে স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ খাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে তাদের ক্ষেত্রে হয়তো ফাঙ্গাস দিয়ে হয় আর টিবার ক্লসিস আমাদের দেশে যে কোনো লোকেরই টিবি দিয়ে নিমোনিয়া হতে পারে স্যার এরকম কি কোনো স্পেসিফিক এজ গ্রুপ বা কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর রয়েছে যে যাদের এই নিমোনিয়া হওয়ার প্রবণতা বেশি হ্যাঁ আমি প্রথমেই বলেছি সেটি হচ্ছে যে বয়সের একেবারে শুরু ধরুন যে পাঁচ থেকে নিচে অথবা ষাট বছরের উঠে এদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কম থাকে এছাড়া কেউ যদি আগে থেকে কোনো শ্বাসযোগে ভুগে থাকে যেমন ধরুন যে অ্যাজমা তারপরে ধূমপানের কারণে যে সিএপিডি হয় তারপর ব্রঙ্কিয়াকটেসিস তারপর ধরুন যে ইন্টারেস্টেশিয়াল লাং ডিজিজ এই ধরনের রোগগুলো যদি আগে থেকে ভুগে থাকে কারো যদি ডায়াবেটিস থাকে কারো যদি কিডনির রোগ থাকে রেনাল ফেলুর বলে তাহলে পরে দেখা যায় যে তাদের ক্ষেত্রে নিমোনিয়া হবার প্রবণতা থাকে কারো যদি আবার কিছু অভ্যাস বদভ্যাস থাকে যেমন কেউ যদি ধূমপাই হয় তাহলেও তার নিমোনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কারণ ধূমপানের কারণে আমাদের ফুসফুসের মধ্যে শ্বাসনালীতে যে প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে সেটি নষ্ট হয়ে যায় তারপর কি কেউ যদি অ্যালকোহল খান অতিরিক্ত মদ্যপান করেন তাতেও তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম্প্রোমাইজ হয়ে তাকে আরও নিউমোনিয়া আক্রান্ত করে তার মানে স্যার আমাদের প্রতিদিনকে যে অভ্যাসগুলো তার মধ্যে ধূমপান একটি অন্যতম কারণ নিউমোনিয়া হওয়ার এবং এছাড়াও রয়েছে যদি ইমিউনিটি কমে যায় তাহলে তারাও নিউমোনিয়া ঝুঁকিতে রয়েছে জি এর সঙ্গে আরেকটি যোগ করা উচিত সেটি হচ্ছে পুষ্টি কেউ যদি অপুষ্টি ভুগে থাকে বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রেও তার নিউমোনিয়া হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে আচ্ছা স্যার যখন রোগী আপনার কাছে আসেন তখন আপনি ওনাকে ডায়াগনোসিস করেন কীভাবে বুঝেন কীভাবে যে এটা আসলে নিউমোনিয়া কী কী পরীক্ষার মাধ্যমে হ্যাঁ প্রথম তো রোগী এসে বলবে যেটি দিয়ে আমি বুঝব যে তিনি হয়তো ফুসফুসের কোনো একটি জীবাণু সংক্রমণ ঘটেছে তারপরে প্রথম যে পরীক্ষাটা আমরা করি নিউমোনিয়া দেখার জন্য সেটি হচ্ছে একটা এক্সে করে থাকি আচ্ছা এক্সে করলে দেখা যায় যে নর্মালি এক্সেতে যেরকম থাকা উচিত সেই জায়গায় হয়তো লাংসের কোথাও কোথাও একটু পরিবর্তন হয়েছে সাধারণত সাদা হয়ে যায় ওই জায়গাটাকে আমরা কনসোলিডেশন বলি রেডিওলজিতে তখন আমরা বুঝি যে না এই রোগীটি আসলেই উনি নিউমোনিয়ায় ভুগছেন তারপর ওনার নিউমোনিয়ার তীব্রতা বোঝার জন্য ওনার কিডনির পরীক্ষা লিভারের পরীক্ষা রক্তের পরীক্ষা প্রয়োজনে আরও অন্য সব পরীক্ষা যেমন ধরুন যে ব্রঙ্কোস্কোপি সিটি স্ক্যান এগুলোও আমরা কখনো কখনো করে থাকি আচ্ছা যদি কেউ চিকিৎসা না করাই তাহলে তার কি সমস্যা হতে পারে অ্যাকচুয়ালি চিকিৎসা ছাড়া আপনি নিউমোনিয়ার রোগী ধরতে পারেন যদি ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়ে থাকে সেখানে মানে ব্যাকটেরিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভালো হওয়ার কোনো উপায় নেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়াকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে আমাদের ধ্বংস করতেই হবে ভাইরাসের ক্ষেত্রে কিছু স্পন্টেনিয়াস রেমিশন হয় দেখা যায় যে ভোগার পরে এমনি হয়তো একটা সাপোর্টিভ কেয়ার একটু ভালো খেলো একটু হয়তো দু একদিন কষ্ট পেল তারপর ভালো হয়ে যায় আমি যদি কোনো নিউমোনিয়ার রোগীকে চিকিৎসা না দিয়ে থাকি তাহলে পরে 
আপনি ধরতে পারেন যে মর্টালিটি অলমোস্ট 100% মানে মৃত্যু বলতে গেলে অনিবার্য মৃত্যু অনিবার্য এবং আরেকটি খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে যে এই ধরনের জীবাণু সংক্রমণে যে সব রোগ হয়ে থাকে যাকে আমরা ইনফেকশাস ডিজিজ বলি প্রায় 10% এই টোটাল ডিজিজের মানুষ যে সব রোগে ভুগে থাকে এই রোগগুলোই কিন্তু রোগ যেগুলো দিয়ে আমরা রোগীকে যদি খুব প্রথম দিকেই সঠিকভাবে রোগ নিরূপণ করে রোগের চিকিৎসা দিয়ে থাকি রোগী কিন্তু একদম পুরোপুরি সেরে ওঠে তার মানে নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে স্যার সঠিক সময়ে ডায়াগনোসিস এবং সঠিক ট্রিটমেন্ট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট নিউমোনিয়াকে কি প্রতিরোধ করার কোনো উপায় আছে প্রতিরোধ করবার উপায় আছে নিউমোনিয়া আমাদের যেই জীবাণু দিয়ে নিউমোনিয়া হয় সেই নিউমোনিয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঢোকে বাতাসের সঙ্গে আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি এবং এই বাতাসের সঙ্গে ঢোকার পরে এরা এই নাসিকার মধ্যে ন্যাজোফেরিংস বলে এইখানে বাসা বেঁধে থাকে তারপর মাঝে মাঝে আমাদের অজান্তেই ফুসফুসে ঢুকে গিয়ে নিউমোনিয়া করে এখন এই নিউমোনিয়ার জীবাণুগুলো বাতাসে কিভাবে আসে বাতাসে এই নিউমোনিয়ার জীবাণুগুলো আসে কিন্তু আরেক রোগী যখন হাঁচি দেয় কাশি দেয় কাজেই আমাদের এই পার্সোনাল হাইজিন এটাগুলো একটু জানতে আছে যে আমি কাশি দিলে কিভাবে যেন সেটা রোগ না ছড়ায় সেইভাবে প্রোটেক্ট করা তারপরে ধরুন যে আমি বাইরে থেকে ঘরে এসেই হুট করে কোনো কিছু হাত দিয়ে খেয়ে ফেললাম বা মুখের মধ্যে লাগালাম বা চোখে লাগালাম সেটা যেন না করি খুব সুন্দর করে হাত মুখ ধুয়ে ফেলা সেটা অভ্যাস করা উচিত হাইজিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি আরেকটি জিনিসের উপর গুরুত্ব দিব যেটি কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে আমরা প্র্যাকটিস করছি সেটি হচ্ছে নিমোনিয়ার প্রতিষেধক টিকা আমরা এখন আমরা এখন ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য প্রতি বছর একটি টিকা দিই আর আরেকটি হচ্ছে নিমোকাস যেটি আরেকটি খুব কমন ব্যাকটেরিয়া নিমোনিয়ার নিমোনিয়ার ব্যাকটেরিয়া এই প্রতিষেধকটি আমরা দিয়ে থাকি তিন বছর পর পর একবার আর ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকাটি দিয়ে থাকি প্রতি বছর একবার দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর থেকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য স্যার কথা বলছিলাম নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন নিয়ে আপনি বলছিলেন যে কখন কখন বছরে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন করে দেওয়া যায় নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিনটা একদম সুস্থ মানুষ যারা একটু বৃদ্ধ তাদের আপনি দিতে পারেন আচ্ছা আর যারা আগে থেকে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হবার ঝুঁকিতে থাকে যেমন আমি আগে বলেছি যে যাদের আগে থেকে শ্বাসরোগ আছে ডায়াবেটিস আছে কিডনি রোগ আছে হার্ট ফেলিউর আছে বা অন্য কোনো ক্যান্সারের ঔষধের উপর উনি চিকিৎসায় আছেন যে কারণে ওনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে তাহলে ওই রোগীগুলোকে অবশ্যই অবশ্যই আমরা এই প্রতিষেধক দিয়ে নিমোনিয়া থেকে এমন কি এর তীব্রতা থেকে আমরা অনেকাংশে রক্ষা করতে পারি এবং বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে এতে নিউমোনিয়ায় যে মৃত্যুর হার এই প্রতিষেধক টিকে দিয়ে অনেকাংশেই কমানো সম্ভব হয়েছে স্যার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি কোনো ভ্যাকসিন আছে হ্যাঁ ছয় মাস থেকে শুরু করে আপনি ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা যে কোনো বয়সেই দিতে পারেন প্রতি বছরই স্যার প্রতি বছর আর যেটি নিমোকাসের কথা বললাম এটি দুই বছরের পর থেকে দেয়ার রেকমেন্ডেশান আছে আমি এখানে আরেকটি জিনিস যুক্ত করতে চাই সেটি হচ্ছে যে প্রেগনেন্সি আচ্ছা গর্ভাবস্থা গর্ভাবস্থা একটি নারীদের শারীর বৃত্তীয় একটি পরিবর্তন ঘটায় অনেক যেখানেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকাংশে কমে যায় এবং অবশ্যই এই গর্ভবতী নারী যেন ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা নেন এটা কিন্তু আমাদের দর্শকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ জানেন না এবং আমি নিজে দু একজন অ্যাজমা রোগী যাদের গর্ভাবস্থা চলছে তাদেরকে আমি যখন ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা দিতে যাই ওনারা তখন বলে যে আমি আমার গাইনোকোলজিস্টের সঙ্গে কথা বলে আসি উনি হয়তো তখন বলেন না না দেয়া যাবে না এটি অত্যন্ত একটি ভুল ধারণা আমি এই আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি সকল চিকিৎসককে একটি সবিনয় অনুরোধ করব যে আপনারা ইনঅ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভেটেড যে ভ্যাকসিন ইনফ্লুয়েঞ্জার অবশ্যই আপনি আপনার গর্ভবতী মায়েদের দেবেন 
এতে নিউমোনিয়া কে আপনি প্রটেক্ট করতে পারবেন এতে মা সুস্থ থাকবে এবং শিশু সুস্থ থাকবে স্যার এটা কি কোনো স্পেসিফিক টাইম আছে যে প্রেগন্যান্সির এই সময় আমরা দেবো যে কোনো সময় इवन আগেও দিতে পারেন আপনি কারণ প্রটেকশন এক মাস এক বছর আচ্ছা আচ্ছা স্যার শীতে কি কি উপায় ভালো থাকা যায় রেসপিরেটরির দিক থেকে শীতের শুরু মানে হচ্ছে শ্বাসরোগের শুরু এখন আমাদের আসলে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশ কিন্তু একটা ট্রপিক্যাল কান্ট্রি নাতিশীতোষ্ণ এবং অধিকাংশ সময় আমরা গরমে থাকি শীতকালের সময়টা খুবই কম কিছু কিছু এলাকা ছাড়া খুব শীত আসলে আমরা অনুভবও করি না এবং আমরা কিন্তু শীতের জন্য নিজেকে ওইভাবে প্রিপেয়ারও করি না যে শীতের জন্য কাপড় চোপড় কেনা আমি অনুরোধ করব বিশেষ করে শিশুদের জন্য এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য আপনারা অবশ্যই শীতের কাপড় কিনবেন দুই যারা বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন এবং যারা শিশু শীতের সময় দেখা যায় যে এরা ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে বের হয় না শীতের ভয়ে কিন্তু তাদেরকে কাপড় পরিয়ে অবশ্যই প্রতিদিন একটু রোদ রোদ লাগাতে হবে এবং যারা হাঁটেন তারা তো অবশ্যই শীতে নিয়মিত হাঁটবেন যারা হাঁটার অভ্যাস নাই তারা অবশ্যই অন্তত পক্ষে আধা ঘন্টা করে প্রতিদিন দ্রুত লয়ে হাঁটবেন এবং আপনারা প্রত্যেকে আপনারা যে পরিমাণ পানি খান দেখবেন শীতকালে সেই পানি খাওয়ার পরিমাণটা অনেক কমে যায় কিন্তু আমাদের ফুসফুসে শ্বাসনালীতে যেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার একটি প্রধান উপাদান মিউকাস সেই মিউকাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পানি আপনি যদি না খান তাহলে মিউকাসের মাধ্যমে আমরা আমাদের ফুসফুস থেকে যেই জীবাণু এবং ফরেন পার্টিকলস যেগুলো আমরা বের করে দিই কাশি দিয়ে এবং আমাদের অজান্তে অ্যাসপিরেট করে সেটা কিন্তু ব্যাহত হয় ফলে ফুসফুস জীবাণুতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে আরেকটি আমি বলবো এখন এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা মুড়ি মুরগির মতো যেভাবে পেপটিক আলসারের ঔষধ খেয়ে থাকি এই অনেকটা এই দোকানে গিয়ে গিয়ে বলি অ্যাসিডের ঔষধ দেন দিয়ে দেয় আমরা খাই এতে কিন্তু আমাদের এই পাকস্থলীর মধ্যে অ্যাসিডিটিটা কমে যায় কমে গিয়ে সেখানে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে এবং সেই পাকস্থলীর সেই রস কিন্তু ফুসফুসে ঢুকে নিয়মে নিয়ে আক্রান্ত করতে পারে আপনারা সঠিক পরামর্শ ছাড়া ব্যবস্থাপত্র ছাড়া দয়া করে এই এইচ টু ব্লকার বা পিপিআই এই ধরনের ওষুধগুলো খাবেন না আরেকটা আপনি যেটি বলছিলেন যে অ্যান্টিবায়োটিক আমরা যে হর হামেশা অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে থাকি সেটিও কিন্তু নিমোনিয়ার জন্য একটি ঝুঁকিপূর্ণ এই এটিও আমাদের পরিহার করা উচিত আমরা যদি ঘন ঘন অ্যান্টিবায়োটিক দিই তাহলে পরে দুটো ঘটনা ঘটে নর্মাল যেই ফ্লোরা আমাদের শরীরের মধ্যে যেই জীবাণুগুলো খারাপ জীবাণুগুলোকে প্রতিহত করে সেগুলোকে আমরা নষ্ট করে দিই পাশাপাশি আমাদের দেহের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স গ্রো করার একটা সম্ভাবনা থাকে দেখা যায় যে একটি শিশু যদি ঘন ঘন অ্যামোক্সিসিলিন জাতীয় ঔষধ খায় তাহলে পরবর্তীতে যখন অ্যামোক্সিসিলিন দিয়ে তার চিকিৎসা করা প্রয়োজন তখন আর তাকে অ্যামোক্সিসিলিন কাজ করছে না তো এই বিষয়গুলো আমরা যদি আমরা একটু নজরে রাখি এবং আমাদের রোগীদেরকে একটু সচেতন করি আমার মনে হয় আমরা আরও সুস্থ থাকবো আপনারা সুস্থ থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনি ভালো থাকবেন সামনে কোনো পর্বে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ দর্শক শুনলেন তো একটু সতর্ক হলে একটু প্রতিরোধ ব্যবস্থা করে তুললে আমরা নিমোনিয়ার মতো ভয়ঙ্কর অসুখগুলো থেকে দূরে থাকতে পারি আমরা যদি আজকের স্যারের বলা কথাগুলো মনে রাখি তাহলে কিন্তু এ রোগ থেকে দূরে থাকা সম্ভব দর্শক সময় হয়ে গেল স্যাবদন হেলথ টিপস অনুষ্ঠানে এই সপ্তাহে হেলথ টিপস দেখবার চলুন দেখে আসি কি আছে আজকে টিপসে তুলসী পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে রাখুন চা তৈরির সময় লিকারে সামান্য তুলসী গুঁড়া মিশিয়ে দিলে চায়ের স্বাদ ভালো থাকবে ঠান্ডাজনিত সমস্যাও দূর হবে ঠান্ডাজনিত সমস্যা সারতে মধুর কিন্তু জুড়ি নেই শীতের রাতে মধু খেয়ে ঘুমোতে পারেন প্রতিদিন সকালে গরম পানিতে মধু মিশিয়ে খেলে বেশ উপকার পাবেন ঠান্ডায় সর্দি আপনার কাছে ভিড়তেও পারবে না 
লেবুতে থাকা ভিটামিন সি এবং লৌহ ঠান্ডা জ্বর জাতীয় রোগের বিরুদ্ধে ভীষণ কার্যকর এতে আরও রয়েছে পটাশিয়াম যা মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুকে সক্রিয় রাখে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে তাই প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস উষ্ণ গরম পানির মধ্যে এক টুকরো লেবু চিপে খেতে পারেন ঠান্ডায় যারা ফুসফুস বা শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যায় ভোগেন হাঁচি কাশি অ্যালার্জি সমস্যা থাকেন তাদের জন্য খুবই উপকারী আদা চা শীতে নিয়মিত আদা চা খেলে এ ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে দর্শক আশা করি এই পরামর্শগুলো আপনাদের অনেক কাজে লাগবে আগামী পর্বে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং ভালো রাখুন আপনার চারপাশে সবাইকে আল্লাহ হাফিজ